ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நிறைய பேருக்கு வந்து முன்பக்கத்தில் எப்படி பட்டி வந்து வி ஷேப்பில் வருது ஃப்ளாட் ஷேப்பில் வருது அதுவும் இல்லாமல் நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனில் உங்களுக்கு வருது அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை விளக்கமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோஸ் போடும்பொழுது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும் எல்லா வீடியோஸையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் தெரிவிங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் சைஸில் ஒரு ப்ளவுஸ் இது அதாவது முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு வந்து சுட் இடுப்பு மார்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு வந்து இருபத்தி ஒன்பது இந்த சைஸ் ஒரு ப்ளவுஸ் இது இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு இதை வச்சு நான் உங்களுடைய ப்ளவுஸோடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர் கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் வந்து பின்பக்க உயரம் அதிகப்படுத்தும் போது முன்பக்க கப் ஷேப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பட்டியை உய அதிகப்படுத்தணுமா இல்லை இந்த டாட் இந்த முன்பக்க உயரத்தை அதிகப்படுத்தணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போது உங்களுக்கு கப் ஷேப்பில் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதாவது கப் ஷேப் வந்து இது வந்து ரொம்ப மார்பை வந்து வெட்டுற மாதிரி இருக்குது இது கொஞ்சம் இறக்கணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டு அதுக்கப்புறம் பின்பக்க உயரம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டோட்டலாகவே இதில் வர்ற இந்த இதை வந்து அப்படியே கீழே இறக்கிக்கலாம் இங்கே சைடில் வந்து இப்போ இதிலேருந்து இது பதினாலு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா பின்பக்க உயரம் வந்து இன்னும் ஒரு இன்ச்சு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இது வரைக்கும் வரும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த பட்டியோட உயரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அவங்க முன்பக்க உயரத்தையும் சேர்த்து இறக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் இதை நீங்கள் இறக்கும்போது இந்த அளவை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா இந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடில் வரும்போது நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே மூணு இன்ச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது இறங்கிடும் அப்போது மற்ற மெஷர்மெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே கீழே இறங்கிடும் அப்போது இங்கே நீங்கள் பதினஞ்சு இன்ச்சு உயரம் வச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு இன்ச்சு இறக்குனீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த கப் ஷேப் வந்து கீழே இறங்கிடும் டோட்டலாக இந்த பட்டி உங்களுக்கு கீழே வரும் சப்போஸ் கப் ஷேப்பில் எந்த ஆல்ட்ரும் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு வந்து உயரம் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அளவு நீங்கள் எடுக்கிறது முன்பக்க உயரம் ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு அதை அப்படியே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து முன்பக்க ஓப்பன் உயரம் அதையும் எடுத்து ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு அளவையும் நீங்கள் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் இங்கே சைடில் வைக்கிறத மட்டும் இங்கே மூணு இன்ச்சு வைக்கிறத ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்த வேண்டாம் மூணு இன்ச்சுங்கிறத மூன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இந்த சைடுடைய இறக்கம் மட்டும் உங்களுக்கு இங்கே அரை இன்ச்சு பட்டி வந்து குறையும் இந்த அளவெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது அப்போது நீங்கள் முன்பக்கம் வைக்கும்போது இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே போகும்போது இந்த ஒரு அரை இன்ச்சு நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் அப்போது நீங்கள் பட்டியோடைய டோட்டல் உயரம் நான் வந்து உங்களை நாலரை இன்ச்சு வைக்க சொல்லியிருப்பேன் சைடில் நாலரை இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டில் நாலரை இன்ச்சு வைக்க சொல்லியிருப்பேன் அதை வந்து நீங்கள் சைடில் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சாகவும் முன்பக்கம் ஒரு அஞ்சு இன்ச்சாகவும் வச்சிங்க அப்படின்னா பட்டியோட உயரம் டோட்டலாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதிகமாக வரும் அப்போ இந்த கப் ஷேப் எதுவுமே உங்களுக்கு மாறாது இந்த பட்டியோட உயரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மாறும் மற்றபடி இதில் மற்ற எந்த அளவுகளுமே உங்களுக்கு மாறாது இதில் ரெண்டு தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு பேக் லென்த் நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச்செல்லாம் அதிகப்படுத்த சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எதையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் எப்பவும் போல் அந்த மூணு இன்ச்சு நீங்கள் வைக்கிறது பட்டி உயரம் எதையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு அப்படிங்கிற போது தான் இந்த நீங்கள் பட்டி மேலே ஃப்ரண்ட் மேலே உங்களுக்கு வந்து கவனம் வரணும் ஃப்ரெண்ட்டையும் இறக்க சொல்கிறாங்களா இல்லை பேக்கை மட்டும் இறக்க சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த அளவை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டையும் சேர்த்து இறக்க சொல்லும்போது இது இதனுடைய அளவையும் நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு எப்படியும் இறக்குவீங்க இதனுடைய அரை ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த்தையும் ஒரு இன்ச்சு இறக்குவீங்க இந்த பட்டியோடைய அளவையும் நீங்கள் மாற்றுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு டோட்டலாக பட்டியும் கீழே இறங்கும் கப் ஷேப்பும் கீழே இறங்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து கப் ஷேப்பில் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த அளவை எதுலேயுமே நீங்கள் உங்களுடைய கவனத்தை வைக்காதீங்க எப்பவும் போல் அளவை எடுத்து நோட் ப
இந்த கப் ஷேப்பு வந்து வெட்டுது அப்படின்னா இதையும் ஃபஸ்ட்டு குறைக்கணும் ஏன்னா இதையும் இதுவும் தான் உங்களுக்கு இதை மேலே ஏறும்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து மேலே ஏறும் இதை ஏற்றி இதை இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வராது அதனால் இதையும் நீங்கள் வந்து இறக்கணும் இதையும் நீங்கள் இறக்கணும் அப்போ தான் கப் ஷேப் வந்து நமக்கு வெட்டாமல் வரும் அதே மாதிரி இந்த டாட் வந்து நீங்கள் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி தெரியணும் அதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அதை சுற்றி ஒன்றரை இன்ச்சில் நாலு டாட்டா அல்லது மூணு டாட்டா இதை வச்சு நீங்கள் எப்போவுமே கால்குலேஷன் போடுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நெக்கு வந்து நார்மலாக அஞ்சரை ஆறு இன்ச் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் அப்படி வராது ஏன்னா நெக்கு ஒவ்வொருத்தவங்க லோவாக போடுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ரொம்ப மேலே போடுவாங்க அப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் சென்டர் பண்ணி இந்த டாட் பிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இந்த ஃப்ரண்ட் லென்த்து ஒன்பதரை இன்ச்சு வருது அப்படின்னா இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை சுற்றி தான் நம்ம கரெக்டாக அந்த நாலு டாட் வேணும்னா நாலு டாட் மூணு டாட் வேணும்னா ஒன்றரை ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கு நேராக இந்த நாச் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கப் ஷேப்புக்காக தான் இந்த டாட் பிடிக்கிறோமே ஒழிய ஃப்ரெண்ட்டுக்காக பிடிக்கல அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கப் ஷேப் உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக வருதோ அதில் சுற்றி அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வேணும் இது நாலு டாட் வேணுமா அல்லது மூணு டாட் வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இறக்கத்தை பற்றி கேட்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டவுட் கிளியர்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே இந்த சைடு வந்து நம்ம எப்போவுமே அளவு எல்லாமே செக் பண்ணி தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பட்டியோட உயரம் அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே வைப்பாங்க அதுவும் தப்பு இல்லை அதே மாதிரியே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் இந்த அளவெல்லாம் நம்மளால் கரெக்டாக வச்சு இது பண்ண முடியல ஒவ்வொருத்தருக்கும் பட்டி ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது தான் நான் வந்து ஒரே அளவாக வச்சுக்கோங்க மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நாலரை இன்ச்சு பட்டி வெட்டிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் இதை எல்லாருக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பட்டியோட உயரம் வந்து எல்லாருக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த உயரத்தை வந்து நம்ம இப்படி இதுவே வந்து ரொம்ப ஒரு சிலர் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு இருபது இன்ச்சு எல்லாம் இறக்கம் கேட்குறாங்க இருபது இன்ச்சு இறக்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது நிறைய பார்த்தீங்க உங்களுக்குன்னா ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் பெரியவங்கெல்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஓவராக இடுப்பு வந்து உயரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்களுக்கு பட்டி வந்து ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்கு வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் பட்டி வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து செட் ஆகாது அது பார்க்குறக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த கப் ஷேப் இறங்கினாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து இந்த ப கீழேருந்து இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு இன்ச்சு பட்டி அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வந்து நான் அஞ்சு இன்ச்சு வைக்கலாம் அஞ்சு இன்ச்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஆறு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் பட்டி வச்சு அந்த அளவுக்கு பண்ணலாம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே வரும்போது நீங்கள் அந்த கட்டிங்கோடைய ஸ்டைலே அவங்க ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் உங்களை மாற்ற சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா கப் ஷேப் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரோட உடம்ப பொறுத்து தான் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப இறங்கி கீழே வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு க இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு மேல் பக்கமாக இருக்கும் மேல் பக்கமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நெக்கெல்லாம் இவ்வளோ இறங்கியே வரக்கூடாது மேலே தான் நிற்கணும் அப்போ கப் ஷேப்போட அந்த ஷேப் மாறும் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்டில் இருக்க கப் ஷேப்பை பொறுத்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து தைச்சிங்க அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து அது ஃபிட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப சேகிங்காக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஃபோர் டாட்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஃபிட்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறையா பேர் இன்னொரு டவுட் இப்போ இது வந்து ஒரு டவுட்டு உயரம் இறக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொன்னேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ அடுத்த டவுட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பட்டி வந்து நான் வி ஷேப்பில் வெட்டுறேன் அப்போ அந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கும் வி ஷேப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரவுண்ட் ஷேப்புக்கும் வி ஷேப்புக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் கட்டிங்க்கும் கிராஸ் கட்டிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் நார்மல் கட்டிங் அப்படிங்கும்போது பட்டி வந்து இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிடுவாங்க அதனால் என்ன யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளாட் ஷேப்பாக வரும் இந்த கப் ஷேப் வந்து இங்கே துணி நிறைய வரும்போது இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல பட்டி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே மட்டும்தான் லைட்டாக உயரம் இருக்கும் அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுவாங்க இப்போ இதனுடைய வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் வெட்டுற பட்டியோட இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்
சைடு வந்து உங்களுக்கு இறங்கிட்டு இருக்கும் ப்ரா போட்டிருந்தாலும் சரி எது போட்டிருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து நல்லா டீப்பாக இருக்கும் இதை நம்ம தைக்கும் போது இந்த இந்த அளவுக்கு வந்துடும் அப்போது இந்த இடம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது உயரமாக வர வர சைடில் வந்து உங்களுக்கு சதப்பிடிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதை வந்து இது தூ இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் திக்காக வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த கப் ஷேப்பை வந்து இது ரொம்ப லிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும் கீழே இறங்காமல் பார்த்துக்கும் இந்த சைடு இப்போ இதுவே நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ப்ளவுஸுக்கு தைக்கிறீங்க இந்த இந்த ஷேப்பில் தான் பட்டி வைப்பீங்க இப்போ இதில் கப் ஷேப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே டாட் வந்து மேக்ஸிமம் பிடிச்சாலும் பிடிக்கலாம் இல்லாட்டினா இல்லாது இந்த பொசிஷனில் வரும் அப்போது இங்கே லிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குற இந்த கப் ஷேப்பு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இறங்கி வரும் அப்போ இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு சத வெளியே முன்னாடி இருந்து பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம செஸ்டுடைய அந்த இது வந்து வெளியில் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி எம்போஸ் ஆகி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக மூணு ஸ்டிச்சு போட்டு இந்த இந்த கப் ஷேப்பை வந்து நீங்கள் இப்படி தூக்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே இறங்காமல் நல்லா லிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சைடில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த எப்போவுமே நீங்கள் வந்து சைடில் உங்களோட செஸ்டில் கை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நமக்கு தூக்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதுவே இந்த சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலான ஒரு ப்ளவுஸை நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டிங்கன்னா என்ன இந்த இடத்துல அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப அந்த சதையெல்லாம் இறங்கின மாதிரி தெரியும் இந்த வித்தியாசம் மட்டும்தான் இப்போ இது வந்து நமக்கு எப்போவுமே நான் எந்த அளவுக்கு இதை டீப் பண்ணி கொண்டு போகிறோமோ பட்டி வந்து ஒரு சிலருக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து இப்படி கட் பண்ணுவோம் இப்படி கட் பண்ணி இந்த டாட் பிடிக்கும்போது இந்த இது வந்து இப்படி இந்த ஷேப்பில் வந்துடும் நம்ம டாட் பிடிக்கும்போது இப்போ இதில் உட்காரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பட்டி வந்து உங்களுக்கு சைடில் இருக்க அந்த சதையெல்லாம் இது பட்டியும் திக்காக வைக்கணும் திக்காக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ப்ளவுஸ் போட்டிருந்தீங்கனாலும் சைடு வந்து இறங்காது ஃப்ரண்ட்டு இறங்காது நல்லா அதை வந்து நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா நேரம் ஆக ஆக அதுவும் நார்மல் ப்ளவுஸுக்கெல்லாம் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா நேரம் ஆக ஆக செஸ்ட்டு இறங்கும் அதாவது ஈரம் படப்பட வேர்வை படப்பட அந்த துணியுடைய அந்த தன்மை மாறும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரொம்ப சேகிங்காக வரும் இதுவும் கீழே இறங்கிட்டே வரும் நெக்கும் இழுக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் போர்ஷனும் உங்களுக்கு கீழே தொ இறங்கிட்டே வரும் இது வந்து உங்களுக்கு பட்டி வைக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு வித்தியாசத்துக்காக தான் பட்டியை வந்து நான் இப்படி கட் பண்ணுறேன் இதுவே உங்களுக்கு நார்மல் ப்ளவுஸு ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக வேணும் அப்படின்னா கூட பட்டி நீங்கள் இது கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து என்ன இது வந்து ரொம்ப இது வேண்டாம் நான் ரொம்ப இது குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப குறைச்சிங்கனாலும் இந்த சைடு தான் உங்களுக்கு சத வெளியில் வருமே ஒழிய ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்காது அதனால் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை மூணு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த டாட்டோட அளவை மட்டும் குறைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த உயரத்தை அதிகப்படுத்திக்கோங்க நார்மல் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக வேணும் ஃப்ளாட்டாக வந்தாலும் இந்த சைடில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த செஸ்டோடைய அந்த இது வந்து இறங்காமல் ஃபிட்டிங்காக வேணும் ஏன்னா சைடில் இறங்கிச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நீங்கள் சாரி கட்டும்போது கூட சைடில் பார்த்தா அது ஒரு அசிங்கமாக தெரியும் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு செஸ்ட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இறங்காது எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் அந்த ப்ளவுஸ் போட்டிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் தெரியாது ஃபிட்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு ப்ரா கட் மாதிரி தான் இது ஒரு ப்ரா எப்படி நம்ம போட்டால் சேகிங்காக இருக்க ப்ரெஸ்ட்டை கூட லிஃப்ட் பண்ணி எப்படி காட்டுதோ அதே மாதிரி இருக்கிறக்காக தான் இந்த பட்டி நம்ம வந்து இது மாதிரி வைக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து இது செட் ஆகாது எனக்கு இது இந்த கட்டிங் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் யூஸ்வலாக போடுறேன் அப்படிங்கிறவங்கள பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவங்க வே ஆஃப் கட்டிங்கில் வந்து அவங்க எப்படி அவங்கள மைண்ட் செட் பண்ணி இப்போ ப்ராப்பராக அவங்க பண்ணுறாங்களோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து இல்லை இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து எனக்கு ஃபிட்டிங் நிறையா கரெக்டாக வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதுலேயுமே வந்து நமக்கு கிடையாது ஒரு கட்டிங் ஒரு பேசிக் வந்து ஒரு ப்ளவுஸுக்கு ஃப்ரெண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவு நெக்கு எல்லாம் எப்படி கட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பட்டியும் நம்ம கட் பண்ணுறோம் உங்களுடைய விருப்பப்படி உங்களுக்கு எப்படி வச்சா அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா நிறையா நீங்களும் ப்ளவுஸ
ப்ளவுஸ் போடும்போது கப் ஷேப் வந்து இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீட்டாக தெரியணும் சைடு அப்படின்னா இந்த மாதிரி போடுங்க அதுவே இதை கீழே இறங்கிச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்க செஸ்ட்டு உங்களுக்கு இங்கே கீழே இறங்கும் அப்போ இந்த ப்ரெஸ்ட்டு பார்க்குறக்கும் உங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாக வந்து ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்களு தான் இந்த பட்டியில் இந்த டவுட்டு இந்த டாட் இது எல்லாமே வரும் அதனால் அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி அந்த ப்ளவுஸை எந்த ஒரு வித்தியாசம் நானே இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்தால் கூட அதை அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் அதே மாதிரி கற்றுக்கிற விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே நமக்கு வீண் போகாது ஒவ்வொரு பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த கட்டிங் ஓகேவா இருக்கு என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாருமே இதை தான் நான் போட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இதை பிடிச்சிருந்து இதுக்கான ரீசன் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் எதனால இந்த க பட்டி வந்து நம்ம வி ஷேப்பில் போடுறோம் இந்த நேராக போட்டால் என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அது மாதிரி பாருங்க இதை பண்ண இதை ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ